Isang bayan. Isang brigada ka. Brigada. In the heart of changing lives. Brigada. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubigap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1. Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time. Kabrikada alas dosina ng tanghali. Six six sa mga bagong balita. Brigada balita nationwide. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Ang NCRPO inapurubahan na ang dismissal ng nguling o walong pulis na votas na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar. Commission on Elections, siya anunsyo sa lunes kung matutuloy o hindi ang barangay at SK election sa Negros Oriental. Ilang rice retailers naman na hindi pa nabibigyan ng rice subsidy. May panawagan sa DSWD at sa DTI. Mabilis na investigasyon at pagresolba sa kaso ng pagpatay sa isang abogado sa Abra Hiniling ng lokal na pamahalaan sa mga otoridad. SITJ natututok sa kaso binuunaan ng PNP. Mahigit naman sa 10,000 candidates inaasaan kukuha ng bar examinations ngayong Setyembre. At Presidential Action Center mamamahagi ng libreng pagkain hanggang September 22 kaugnay pa rin sa selebrasyon ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ho ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw na ho ngayon ng biyernes mga kabrigada September 15 to 2023 at kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji Kaaminyo Brigada Balita Nationwide at sa detalye na ho ng ating balita mga kabrigada nagbigay na ng co-signal ang liderato ng National Capital Region Police Office ito nga ho'y para sa dismissal o yung tuluyang pagsibak sa walong mga pulis ang kot sa pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltasar. Ayan nga ho ay kasunod ng rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service matapos ang kanilang investigasyon hinggil sa kaso. Pinirmahan na ni NCRPO Director Brigadier General Jose Melencio Nartatis Jr. ang dismissal order para ho sa kanila. 
Kung maalala, kung nalang ako silang naging guilty sa patong-patong na kasong administratibo. Bago ho yan, nasibak na rin ang buo nilang unit habang narelieve naman ang kanilang hepe. Bagong bago, ikada balita nationwide. Mga kabrigada, iaanunsyo na sa darating na lunes ng Commission on Elections o COMELEC kung matutuloy o hindi ang barangay at sangguniang kabataan election sa Negros Oriental. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, ilalatag nila ang mga planong gawin ng poll body sa probinsya. Samantala, tuloy na tuloy naman ang gagawing special election sa binakanteng posisyon ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Tevez Jr. na mangyayari sa December 9. Nauna nang itinakda ng COMELEC sa November 8 at 9 ang election period habang ang filing ng COC ay itinakda sa November 6 hanggang sa November 8. Samantala, ang campaign period ay magsisimula sa November 9 hanggang sa December 7. Manual elections ang gagawin dahil wala na umanong panahon ng poll body kung mag imprenta pa ng mga balota. Nanawagan naman ang ilang mga rice retailers sa DSWD at DTI dahil nga ho sa ilang mga nagbebenta pa na ng bigas ay hindi raw na isama sa listahan ng mga makatatanggap ng ayuda. Sa parayam ho ng Brigada News FM kay Orly Monuntag, ang co-founder ng Prisim, sinabi ho niya na hindi pa rin nakatatanggap ang ilan sa kanilang kasamahan ng ayuda mula sa DSWD na batid daw nilang hindi naman kakayaning pagsabay-sabayin. Sa NCR naman, nag-start na na mas maaga. Pero sa ibang mga probinsya, halos yung iba pa start pa lang kasi po uh, nilolocate po nila yung mga retailers kasi kinukulumpon po nila sa kanilang munisipyo mm-hmm. o isang area para doon magbigayan. Nagiging problema po siya Sa mga probinsya natin, magkakalayo po ang mga munisipyo. Hindi mm-hmm. ba? Ayon pa kay Manuntag na siya CEO ng Gold Mine Farm to Market. Marami raw sa kanilang kasamahan ang hindi pa rin naabutan ng tulong pinansyal dahil wala raw silang permit bilang rice retailers dahil karamihan sa kanila ay meron din iba pang mga binibenta. Marami po nagbibenta po ng bigas, hindi na masalab lang ng palengke. Mm-hmm, tama. Kung iba po sa mga talipapa, sa mga tabi po ng mga subdivision na meron lang din naman mga mayor's permit at saka yung iba po nakalagay naman po general merchandise. Mm. Tapos kilalanin po ito ng DTI at DSWD. Kasi po, di ba, alamin naman mga tindera natin sa na mga bigas, may kasama din mga mantika, asukal, itlog. Tanggap tayo ng balita mga kabrigada. Panukalang batas na magkukumpis ka sa mga sasakyan o materyales na mahuhuling ginagamit sa agricultural smuggling at hoarding isinusulong sa Senado. Si Brigada Ann Cortez sa Balita, Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada! Report! Patuloy na isinusulong ni Senator Cynthia Villar sa Senado ang pagsasabatas ng Senate Bill No. 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa ilalim na nasabing panukala, ituturing na krimen o economic sabotage ang hoarding, profiteering at cartel o pag-iipit o pagkokontrol ng mga angkat na produktong agrikultural tulad ng bigas, sibuyas at asukal. Ayon kay Villar, kukumpiskahin at magiging pagmamayari na rin ng gobyerno ang anumang aeroplano, barko, truck, bodega at containers na mapapatunayang ginamit sa pagsasagawa ng smuggling at hoarding. Ang kikitain naman sa pagbebenta ng mga smuggle na produkto ay gagamitin sa pagbibigay na reward o insentibo sa mga operatiba na uusig dito. Maalala ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang smuggling ang dahilan kung bakit nawawalan na mahigit 200 bilyong pisong kita na untaon ang gobyerno. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Naniniwala si Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara na napapanahon ng pag-aangkat ng bigas sa bansa sa harap ng patuloy na paglobo ng populasyon. Tukon ito ni Vergara sa deklarasyon ng United States Department of Agriculture na number one importer na ng bigas ang Pilipinas sa buong mundo. Sinabi ng kongresista na hindi kakayanin ng domestic production ang paglaki ng populasyon lalo tinaasahang aabot ito sa 145 million Filipinos pagsapit ng taong 2050. 
Iginate ni Vergara na hindi sasapat ang 10 bilyong piso mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para tulungan ang mga magsasaka dahil hindi naman lahat ay makikinabang dito. May kakulangan din anya ang pondo ng National Irrigation Administration para magdagdag ng irrigation facilities at Philippine Crop Insurance Corporation upang magkaroon ng insurance sa mga apektadong ani dulot ng climate change. Ginumpirma naman ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na nalakuha na ho nila itong performance-based bonus o yung PBB noong July na naipamahagi na sa Metro Manila. Ang kay Basas, NCR pa lamang ang nabutan ng bonus at may nakarating na sa kanila mga balita na meron na rin natanggap ang ilang mga guro sa kalabarason pero hindi pa raw ho yan confirmed. Paliwanag ni Basas talagang sinusukat individually ang mga empleyado para ho sa PBB para malaman kung talaga ba sila ay qualified. Ina-assess din anya kung nakasuhan at nagkaroon ng final decision ng kaso ng mga ito, kaya posibleng matanggal pa sa eligibility ng naturang bonus. Mga kabrigada, ang mabilis na investigasyon at pagresolba sa kaso ng pagpatay sa isang abogado sa Abra, hiniling ng lokal na pamahalaan sa mga otoridad. SITG natututok sa kaso binuuna ng PNP. Brigada Kath, Austria. Ibrigada mo. Brigada. Na ni Abra Governor Dominic Valera sa mga otoridad ang mabilis na investigasyon at pagresolba sa kaso ng pagpatay kay Atty. Maria Saniata Liuliwa Gonzales Alsate sa ulat na nakarating sa Campo Crame na sa loob ng kanyang sasakyan sa may harapan mismo ng kanyang bayang biktima ng lapitan at pagbabarili ng dalawang lalaking nakasakay ng isang motorsiklo. Nangyari ito mag-aalas 5 ng hapon kahapon sa Bangued Abra. Matapos pagbabarili ng biktima, agad na tumaka sa mga sospek. Pinundila na rin ng lokal na pamahalaan ang karumaldumal na krimen. Samantala, Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Abra Police na tututok sa insidente. Ayon kay Police Colonel Froylan Lopez, Provincial Director ng Abra Police, nagsagawa na sila ng case conference at patuloy ang kanilang investigasyon sa nangyaring insidente. Nire-review na umano nila ang mga CCTV footages sa crime scene sa tapat ng bahay ng biktima. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News. Authority. Ito naman daw hong ugnayan ng Pilipinas at Estonia. Mas paiigtingin pa ng isang Digital Cooperation Treaty. Brigada Sheila Matibag, Ibrigada Mo! Brigada! Pinaghahandaan ng Pilipinas ang isang Memorandum of Understanding o MOU para sa isinusulong na Digital Cooperation kasamang Estonia. Kaugnay nito ay sinabi ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Uy kay Estonian Prime Minister Kahakalias na kasalukuyang ginagawa ng bansa ang MOU, partikular na hinggil sa e-governance at cybersecurity. Ani Uy, ang mungkahing MOU sa pagitan ng dalawang bansa ay magbibigay daan para sa future agreements sa iba't iba pang fields ng ICT, suporta sa digital transformation ng pamahalaan at pagpapabuti ng cybersecurity posture ng bansa. Ayon sa ICT. Nagpakita naman ang interes si Kalya sa kasunduan na siyang maglalatag ng framework para sa susunod pang collaborations ng Pilipinas at Estonia. In the heart of changing life, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. 10,816 candidates ang kukuha ho ng bar examinations ngayon taon. Ngayon po mga kabrigada yung inununso ngayong araw ng Korte Suprema sa pamamagitan ng hangaho ng kanilang bar chair. Mula ho sa nabanggit na bilang 5,832 ay yung mga first takers. Samantalang 4,984 naman ay yung mga muli na hong kukuha ng pakisulit. Isasagawa nga ho yung 2023 bar exams sa 14 local testing centers sa September 17, 20 at sa 24. Mga kabrigada mula naman sa 90.7 Brigada News FM Cebu. Higit sa isang daang mga polis magbibigay seguridad sa isa sa gawang bar exam sa Cebu simula sa linggo. Brigada Ayres at well depositario. Brigada Ayres, si Brigada mo! Brigada! 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 Brig
na sa higit sa isang daang pulis ang i-deploy ng Cebu City Police Office upang magbigay siguridad sa venue ng third regionalized bar examination na magsisimula na sa linggo, September 17 at itutuloy hanggang September 20 at 24. Ayon kay Lieutenant Colonel Janet Rafter, aga Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office, na dalawang universities lang ang maghuhost ng bar exam na kinabibilangan ng University of San Jose Recoletos o USJR Basa Campus at University of San Carlos Main Campus. Sa naturang bilang, nasa isang daan at dalawang mga pulis ang magbabantay sa USJR Basak kung saan nasa isang libo at isang daang mga bar examinees ang kukuha ng exam at limang puti sa namang pulis ang ipapakalat sa palibot ng University of San Carlos sa Pilay Street sa downtown area sa lungsod upang masiguro ang kaligtasan ng 540 na mga bar takers. Tutulong ang mga tauhan ng Cebu City Transportation Office sa pagmamaan ng trapiko sa palibot ng venue ng exam. Maglalagay din ang CCPO ng Advanced Command Post para sa mga emergency response at ito ay pangangisiwaan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Explosive Ordinance Disposal at Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at Well Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, naniniwala si Senador Christopher Bongo na kinakailangan mag-invest ng bansa ng sapat na alokasyon ng pondo sa mga grassroots sports development upang ito ay maipagpatuloy. Kaugnay nito ay sinusulong ni Go ang pagsasaayos ng Philippine Institute of Sports Multipurpose Arena at maging ang pagkakaroon ng mga komportabling barracks para sa ating mga manlalaro. Dagdag pa nito, importanteng magkaroon ng maayos na pasilidad ng mga ito at sapat na training dahil sila ang kumakatawan sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ito naman ho, Presidential Action Center, mababahagi raw ng libreng pakain. Para nga ho yan sa birthday celebration ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada Balita Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng pagkain ng Presidential Action Center o PAC, kaugnay pa rin sa selebrasyon ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa impormasyon na ibinahagi ng Presidential Communications Office, magtatagal hanggang September 22 ang feeding program na inorganisa ng Feeding Metro Manila. Ayon sa grupo, sa ngayon nasa 10,000 na raw na libreng pagkain ang kanilang naipapamahagi sa publiko. Kaugnay nito, umaapila ang grupo sa mga donor na nais magbigay ng regalo sa Pangulo na mag-donate na lang sa kanilang isinasagawang feeding program para mas marami pa ang matulungan. Mababatid na maliban sa feeding program, iba't iba pang outreach activity ang ginawa kasabay ng kaarawan ng Pangulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Famanala, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ilang mga kababaihang buntis ang nagiging mapili po sa pagkain dahil sa pagbabago ng kanilang hormones habang nagdadalang tao. Pero kabrigada, alam niyo po ba na ipinapayo ng mga eksperto ang mga butong gulay para sa buntis o yung beans kagaya ng lentil, peas at chickpeas, soya at mani. Ang mga ito ay mayayamang plant-based source ng fiber, protein, iron, folate at calcium na mahalaga para sa kalusugan ng itna at ng kanyang dinadala, lalo na po para sa unang trimester. Ayon sa mga health expert ang mga babaeng buntis na hindi kumukonsumo ng sapat na folate ay maaaring maging sanhi ng depekto sa neural tube at pagiging kulang sa timbang ng sanggol pagkapanganak. Huwag hong ang kulangan sa nutrients na nakukuha ni baby habang nade-develop sa chan ni mami. Wala pong nanay na gustong dumabas na stunted ang anak na siyam na buwan na iningatan sa sinapupunan. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Kaya naman, Magmoms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update!
Mga kabrigada, mababa pa rin naman yung chance na maging isang kanap na bagyo. Ito nga ho binabantayang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Huli po yan na mataan sa layong 405 kilometers, hilaga-hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Ngayong araw ng Friday, asaan po yung maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Sambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga dahil pa rin sa umiiral na habagat. Dahil naman po sa pinagsamang epekto ng habagat, pati na rin yung mga localized thunderstorms, asaan pa rin po yung mga kalat-kalat na pagulan sa nalalaming bahagi ng bansa, lalo na sa hapon at sa gabi. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong person ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa tanghali hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.